আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাভেল আজকে আমরা গণিত অনলাইন প্রস্তুতির আরেকটা চমৎকার প্রবলেম দেখব প্রবলেমটা মূলত প্রাইমারি এবং জুনিয়র ক্যাটাগরির জন্য তো প্রবলেম স্টেটমেন্ট অলরেডি লেখা আছে আমি খুব বেশি সময় নষ্ট করব না সরাসরি আমি প্রবলেম স্টেটমেন্টে চলে যাই যদিও প্রবলেম স্টেটমেন্টটা ইংলিশে আছে আমি বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি এখানে বলেছে হাউ মেনি ডিফারেন্ট সামস ক্যান বি থ্রোন উইথ টু ডাইস দ্য ফেসেস অফ ইচ ডাইস বিং নাম্বার্ড জিরো ওয়ান থ্রি সেভেন ফিফটিন অ্যান্ড থার্টি ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের কাছে যদি দুইটা ছক্কা থাকে হ্যাঁ নর্মালি ছক্কায় কি হয় এক থেকে ছয় পর্যন্ত থাকে কিন্তু এটা হচ্ছে একটা স্পেশাল ছক্কা যেটার মধ্যে সারফেসগুলোতে একটা সারফেসে লেখা শূন্য একটাতে এক একটাতে তিন একটাতে সাত একটাতে পনেরো একটাতে একত্রিশ তো এরকম আমার কাছে দুইটা ছক্কা আছে প্রবলেমটা হচ্ছে দুইটা ছক্কা যদি নিক্ষেপ করি তাহলে দুইটার সারফেসে যে ভ্যালুগুলো আসবে এদেরকে অ্যাড করে কত রকমের ভিন্ন ভিন্ন যোগফল পাওয়া যেতে পারে যেমন আমার প্রথম সারফেসে উঠল ফিফটিন আর দ্বিতীয় ছক্কা সারফেস উঠল সেভেন তাহলে আমার যোগফল হবে টোয়েন্টি টু এরকম কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন যোগফল হতে পারে এটা সমাধান দেওয়ার আগে আমি একটু একটা জিনিস দেখাই আপনাদের সাথে আমার হাতে একটা বই দেখতে পাচ্ছেন যে সংখ্যা তত্ত্ব গণনা এই বইটা সম্পর্কে একটু বলি কারণ এই বইটা থেকে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা দিয়েছি এই বইয়ের ছিয়াশি নাম্বার পৃষ্ঠায় এই প্রবলেমটা আছে তো গণিত অলিম্পিয়াড নিয়ে আমি দীর্ঘদিন কাজ করছি এর মধ্যে আমি সবাইকে ট্রেনিং দিতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সেশন নিতে গিয়ে স্টুডেন্টদেরকে পড়াতে গিয়ে আমার যে প্রবলেম সেটের কালেকশন আছে হ্যাঁ সেগুলো নিয়ে অ্যাকচুয়ালি এই বইটা এবং এই বইয়ের আরেকটা ভালো ফিচার হচ্ছে এখানে সবগুলো প্রবলেম বাংলাতে দেওয়া আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইংলিশেও দেওয়া আছে বাংলা ইংলিশ দুইটাতেই দেওয়া আছে এবং সমাধানগুলো দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজে দেওয়া আছে তো খুব বেশি সময় নষ্ট করব না আপনি এটা কালেক্ট করতে পারেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আরেকটা কথা বলি যে মুহূর্তে আমি ভিডিওটা করছি এটা কিন্তু রকমারিতে এ বছর বেস্ট সেলার লিস্টে আছে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ক্যাটাগরিতে তো ইনশাল্লাহ আশা করছি যে এই বইটা পড়ে সবাই উপকৃত হবে বিশেষ করে ইংলিশ মিডিয়ামের যে বাচ্চারা আছে তাদের একটা সব সময় আক্ষেপ ছিল যে সবাই বাংলাতে বই লিখছে তাদের জন্য ইংলিশে মানে আমরা কোনো বই লিখছি না তবে ইংলিশে যদিও অনেক রিসোর্সেস আছে কিন্তু আমরা বাংলাদেশি যারা গণিত নিয়ে কাজ করছে তারা হচ্ছে ইংলিশে লিখছে না তো সে জন্য আমার হচ্ছে এই প্রয়াস বাংলা পাশাপাশি ইংলিশে লিখেছে আশা করছি সবার উপকার হবে আর এই বইয়ের মধ্যে এরকম খুব ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং অনেক অনেক প্রবলেম আছে আমি বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন দেশের অলিম্পিয়াডের প্রশ্ন বা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল রাইটারদের বই পড়ে বা নিজে কিছু প্রবলেম যখন নিজে তৈরি করে স্টুডেন্টদেরকে দিতাম এই সবগুলোর কালেকশন মিলেই হচ্ছে এই বইটা সো আশা করছি সবার ভালো লাগবে এটা পাওয়া যাবে রকমারিতে তো আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশনে পিন করে দিব কমেন্টটা ওকে সো আমরা এখন সমাধানে চলে যাই এটার আমি তিনটা সমাধান ডিসকাস করব আজকে সো সবার প্রথম সমাধানটা যেটা হচ্ছে প্রাইমারি ক্যাটাগরির জন্য অ্যাপ্লিকেবল আমরা যে কাজটা করব যখন হচ্ছে তুমি একটা প্রবলেম সলভ করবা হ্যাঁ প্রবলেম সলভ করতে গেলে অনেক স্ট্র্যাটেজি আসবে আস্তে আস্তে সো যখন তুমি বিগিনার বিগিনারের জন্য কি হবে তুমি যেহেতু কোনো ফর্মুলা জানো না এটার জন্য আমরা স্টিল কোনো ফর্মুলাই জানি না আমি ফর্মুলা ছাড়াই করার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমার কাছে দুইটা ছক্কা আছে হ্যাঁ ঠিক আছে সো ফার্স্ট আর হচ্ছে সেকেন্ড প্রথম ছক্কা দ্বিতীয় ছক্কা এখন প্রথম ছক্কায় যখন আমি জিরো নিব দ্বিতীয় ছক্কায়ও জিরো উঠতে পারে ঠিক আছে একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সলিউশন করব জিরোর সাথে জিরো উঠতে পারে জিরোর সাথে সেকেন্ড ছক্কায় ওয়ান উঠতে পারে থ্রি উঠতে পারে সেভেন উঠতে পারে ফিফটিন উঠতে পারে কিংবা থার্টি ওয়ান উঠতে পারে তাহলে জিরো 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 ওয়ান জিরো থ্রি জিরো সেভেন জিরো ফিফটিন এবং জিরো থার্টি ওয়ান এই কয়েকটা যোগফল আসতে পারে তার মানে আমার এখানে ছয় রকমের যোগফল আসবে এখন তোমাদের মাথায় আসতে পারে আচ্ছা ফাইন জিরোর জন্য ছয়টা সবার জন্য তো ছয়টা হবে তাহলে যোগফল হবে ছত্রিশ রকমের দ্যাট ইজ দ্য মিস্টেক এই কাউন্টিং রিলেটেড প্রবলেমগুলোতে একটা কমন মিস্টেক হচ্ছে আমরা যে কাজটা করি ওভার কাউন্টিং থাকে একই রকমের যোগফল একাধিক বার আসতে পারে সেটা আমরা আর চিন্তা করি না সেকেন্ড টাইম সো সব সময় এই জিনিসটা মাথায় রাখবা যখন এই কাউন্টিং রিলেটেড প্রবলেম সলভ করবা অবশ্যই অবশ্যই দেখবা যে এখানে কোনো ওভার কাউন্টিং আছে কিনা একই যোগফল কয়েকবার চলে এসেছে কি না হ্যাঁ সেই জিনিসটা একটু দেখতে হবে চলো আমরা এখানে এই প্রবলেমটা অ্যারাইজ করে কিনা সেটা দেখি জিরোর সাথে জিরো জিরোর সাথে ওয়ান খেয়াল করে কিন্তু সামগুলা হ্যাঁ জিরো 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 ওয়ান ওয়ানের জন্য যখন তুমি কাউন্ট করছো জিরো ওয়ানের জন্য যেই সাম তাহলে ওয়ানের সাথে তুমি যখন জিরো নিচ্ছ ওয়ান জিরোর জন্য তো একই সাম তাই না রিপিটেশন চলে
তাহলে এটাকে তুমি দুইবার কাউন্ট করবা প্রশ্নে তো বলেছে যে কত রকমের সাম কত বার আসবে সেটা বলে নাই কত রকমের সাম তার মানে জিরো ওয়ান সাম করলে যা ওয়ান জিরো সাম মানে যোগ করলে একই ফলাফল আসবে সো এটা তো আমরা দুইবার নিতে পারবো না তাহলে কি হবে এখান থেকে আমার যে ওভার কাউন্টিং আছে এটা একবার কাউন্ট করবো তাহলে ওয়ানের জন্য মানে প্রথম ছক্কাতে ওয়ান পরেরটাতে জিরো এই কেসটা কিন্তু বাদ ওকে এটা মাথায় রাখতে হবে তারপরে গুলো হ্যাঁ এরপরে গুলো ঠিক আছে ওয়ানের সাথে ওয়ান ওয়ানের সাথে থ্রি ওয়ানের সাথে সেভেন ওয়ানের সাথে ফিফটিন এবং ওয়ানের সাথে থার্টি ওয়ান তাহলে প্রথমে পেয়েছো ছয়টা কম্বিনেশন এখন পাবা ছয়ের সাথে আরও পাঁচটা কম্বিনেশন ওকে এবার আসো জিরোর প্রথমটাতে এসেছে এটার সব ছয়টা কম্বিনেশন বাদ তারপরে ওয়ান ধরে সবগুলো কম্বিনেশন বাদ এবার আসো থ্রি দিয়ে থ্রি এর জন্য জিরো খেয়াল করো তো এই কম্বিনেশনটা আমরা আগে নিয়েছিলাম কি না হ্যাঁ অবশ্যই নিয়েছি দেখো জিরো থ্রি বা থ্রি জিরো একই কথা মানে যোগফল একই সো সেটা নেওয়া যাবে না আবার ওয়ান থ্রি কম্বিনেশনটা তো নিয়ে নিচ্ছি কারণ এখানে ওয়ান তারপরে থ্রি তাহলে ওয়ান থ্রিও বাদ ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান একই তাহলে থ্রি এর জন্য থ্রি জিরো থ্রি ওয়ান বাদ তাহলে শুরু হবে কোথা থেকে থ্রি থ্রি থেকে শুরু হবে এবার একটা মজার জিনিস বলি তোমরা যখন এই কাউন্টিং রিলেটেড প্রবলেম করতে যাবা দেখবা যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা প্যাটার্ন পেয়ে যাবে প্যাটার্নটা কি প্রথমে ছিল ছয়টা তারপরে পাঁচটা তাহলে এটার জন্য পাবা চারটা এবং প্রত্যেকবার নিচ থেকে শুরু হচ্ছে মানে আগের গুলো বাদ কারণ থ্রি ওয়ান হয়ে গেছে মানে ওয়ান থ্রি হয়েছে মানে থ্রি ওয়ান হয়ে গেছে সো এটা বাদ এবার দেখো থ্রি এর সাথে থ্রি দিয়ে শুরু করলাম হ্যাঁ তারপর থ্রি এর সাথে সেভেন থ্রি এর সাথে ফিফটিন থ্রি এর সাথে থার্টি ওয়ান তাহলে থ্রি এর জন্য চারটা এবার সেভেনের জন্য কি হবে সেম কাহিনী তুমি সেভেনের সাথে জিরো পাবা না সেভেনের সাথে ওয়ান পারবা না সেভেনের সাথে থ্রি পারবা না বিকজ উই হ্যাভ অলরেডি কাউন্টেড দ্যাম এগুলো আর কাউন্ট করা যাবে না তাহলে সেভেনের জন্য পাবা তিনটা সেভেন 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 ফিফটিন সেভেন থার্টি ওয়ান সো প্লাস থ্রি দিয়ে দাও এরপরে প্লাস ফিফটিনের জন্য পাবা দুইটা সো প্লাস টু প্লাস ওয়ান মানে থার্টি ওয়ানের জন্য একটা সো এগুলো সবগুলো অ্যাড করে দাও ইউল গেট টোয়েন্টি ওয়ান ওকে সো হোপফুলি বুঝতে পেরেছ বাট উই আর নট ফিনিস্ড ইয়াট এই প্রবলেমটার আমি আরও দুইটা ইন্টারেস্টিং সলিউশন দেখাবো তোমাদেরকে তার আগে আরেকটা কথা একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আমার এই ভিডিওটা তোমরা যদি ফেসবুকে দেখে থাকো আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে এই নামে লার্ন উইথ পাভেল সেখানে গেলে তোমরা এই রকমের কাউন্টিং রিলেটেড শত শত প্রবলেম পাওয়া সো সেগুলো দেখলে আশা করছি তোমাদের উপকার হবে সো চলো আমরা এখন অন্য সলিউশনগুলো দেখি নাও কামিং টু অলটারনেট সলিউশন আমরা এখন এই প্রবলেমটার সেকেন্ড সলিউশনটাতে চলে আসছি সো প্রথম সলিউশনটা অলরেডি আশা করছি যে তোমরা খুব ভালো করে দেখে এসেছো এখন এই পার্টটা মানে সেকেন্ড সলিউশনটার জন্য তোমাদের একটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে কম্বিনেশনের কনসেপ্ট পারতে হবে যদি পারো তাহলে খুবই ভালো হ্যাঁ কম্বিনেশন অর্থাৎ এন সি আরের যে ফর্মুলাটা এটা পারলে হবে স্পেসিফিক্যালি তোমরা যদি এই পার্টটা জানো এন সি টু এর ভ্যালু এন সি টু ইজিকুল টু এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এখন কারো যদি এই টপিকটা জানা না থাকে যে সমাবেশের এন সি আর টি এন পি আর কি তাহলে তোমরা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে লার্ন উইথ পাবলে গিয়ে বিন্যাস সমাবেশ লিখে সার্চ দিবে তাহলে এই রিলেটেড অনেক ভিডিও পেয়ে যাবো সো আপাতত আমরা এটা লিখে রাখছি হ্যাঁ যেহেতু টপিকটা বিন্যাস সমাবেশ রিলেটেড এই জন্য একটু বলে দিলাম আর বিন্যাস সমাবেশ যদি এখন তোমাদেরকে শিখাতে যে অনেক সময় লাগবে সো বেসিক টপিকটা তোমরা দেখে নিবা মানে যাদের প্রবলেম আছে দেখো এটা কিভাবে করি আমরা যেটা করব আমার কাছে ছয়টা জিনিস আছে হ্যাঁ ছয়টা সো ছয়টা জিনিস থেকে আমি তো যোগফল করছি দুইটা দুইটা করে রাইট সো ছয়টা জিনিস থেকে যদি আমরা দুইটা করে নেই প্রত্যেকবার তাহলে আমি পাবো হচ্ছে সিক্স সি টু রকমের কম্বিনেশন আর সিক্স সি টু মানে হচ্ছে সিক্স ইন্টু ফাইভ ডিভাইড বাই টু উইচ ইজ ইকুল টু ফিফটিন আচ্ছা এখন তোমরা বলতে পারো যে অ্যান্সার তো মিলছে না পনেরো কেন আসছে আচ্ছা পনেরো তো অ্যান্সার না দেখো এখানে আমরা পনেরোটা কি পেয়েছি পনেরোটা পেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কম্বিনেশন রাইট যে দুইটা দুইটা করে নিচ্ছি তাহলে জিরো নিলে জিরোর সাথে কিন্তু আর জিরো নিচ্ছি না অন্য একটা নাম্বার নিচ্ছি তাই না এভাবে করে ভিন্ন ভিন্ন কম্বিনেশন হচ্ছে কয়টা পনেরোটা এখন দুইটা সারফেসে তো একই রকম সংখ্যা আসতে পারে যেমন জিরোর সাথে জিরো আসতে পারে ওয়ানের সাথে ওয়ান থ্রি এর সাথে থ্রি সেভেনের সাথে সেভেন ফিফটিনের সাথে ফিফটিন এবং থার্টি ওয়ানের সাথে থার্টি ওয়ান সো আমরা এরকম আরও ছয়টা কম্বিনেশন পাব সো প্লাস সিক্স উইচ ইজ ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান তাই না আচ্ছা এবার আরেকটা সলিউশন দেখাই 
solution 3. আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার একটু বলি আমি চেষ্টা করেছি আমার বইগুলোতে যে দুটো বই আছে আমার একটা বই তো দেখালাম অলরেডি হুইচ ইজ সংখ্যা তত্ত্ব গণনা আরেকটা বই তোমরা বেশি ভাগই জানো যারা আমার ভিডিও রেগুলারলি দেখো সেটা নাম হচ্ছে কমন ইনফিক্স বুঝতে হলে তো এই বইগুলোর মধ্যে আমি চেষ্টা করি একই প্রবলেমের অনেকগুলো সলিউশন দিতে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে হবে কি যে একটা প্রবলেমকে কতভাবে অ্যাটাক করা যায় কত রকম পার্সপেকটিভে চিন্তা করা যায় সেটা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় আচ্ছা চলো থার্ড সলিউশনটা হচ্ছে একটা সারফেসের মধ্যে সরি একটা ছক্কার মধ্যে ছয় রকমের সারফেস আছে দুইটা ছক্কাতে ছয় ইন্টু ছয় তাহলে টোটাল ছত্রিশ রকমের কম্বিনেশন হতে পারে রাইট দুইটাতে ছত্রিশ রকমের কম্বিনেশন হতে পারে এটা হচ্ছে ম্যাথড অফ কমপ্লিমেন্ট হ্যাঁ যেটা আমি তিন নাম্বার সলিউশনটা দেখাচ্ছি এই ছত্রিশ রকম কম্বিনেশনের মধ্যে কিছু কেজ আছে ইনভ্যালিড কোনগুলা ইনভ্যালিড যেমন মনে করো তুমি যখন এই ছত্রিশটার মধ্যে পনেরোটা বাছাই করতে পারো পনেরোটা কীভাবে সিক্সটি টু সংখ্যক দেখো সিক্সটি টু হচ্ছে পনেরো আগেই করেছিলাম পনেরোটা বাছাই করতে পারো যেগুলো হচ্ছে কি ইনভ্যালিড কোনগুলো ইনভ্যালিড মানে একই জিনিস তুমি ডাবল ডাবল কাউন্ট করেছ যেমন এই ছত্রিশটা কম্বিনেশনের মধ্যে সিক্সটি টু সংখ্যক কম্বিনেশন হচ্ছে ডাবল আছে কেন একবার নিয়েছ জিরোর সাথে ওয়ান আরেকবার নিয়েছ ওয়ানের সাথে জিরো ওকে একবার নিয়েছো জিরোর সাথে থ্রি আরেকবার নিয়েছে থ্রি এর সাথে জিরো তাহলে এরকম করে পনেরোটা কম্বিনেশন আছে কারণ দুইটা দুইটা করে বাছাই করা যায় পনেরোভাবে এখন দুইটা বাছাই তুমি দুইভাবে করতে পারো প্রথমটাতে জিরো পরেরটাতে ওয়ান অথবা প্রথমটাতে ওয়ান পরেরটাতে জিরো তাহলে এরকম করে পনেরোটা বাছাই হচ্ছে রিপিটেশন আছে তাহলে থার্টি সিক্স থেকে এই পনেরোটা বাদ দিয়ে দাও ইউ গেট টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে অ্যান্সার হবে টোয়েন্টি ওয়ান সো এখানে মজার জিনিসটা খেয়াল করেছ যে আমরা চাইলে একটা প্রবলেমকে অনেকভাবে সলভ করতে পারি আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে এর বাইরেও তোমরা চাইলে সলিউশন বের করতে পারবা সেটা তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম ওকে তো অনেকদিন পর যেহেতু ভিডিও করলাম জানি না যে আগের মতো হয়েছে কি না তোমাদের আগের ফিডব্যাক খুব ভালো ছিল তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব রেগুলার ভিডিও করার তোমরা আমার জন্য দোয়া করবে যাতে আমি রেগুলার ভিডিও করতে পারি আর ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশন অবশ্যই জানাবা আর বইটা অবশ্যই কালেক্ট করে ফিডব্যাক দিবা তো সবাই ভালো থাকো নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে দেখা হবে সবার জন্য শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ